ഏക സിവിൽ കോഡ് സംബന്ധിച്ച സി പി എം സെമിനാറിൽ സി പി ഐ പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന വ്യാജ വാർത്ത പൊളിഞ്ഞപ്പോൾ അടുത്ത കള്ളവുമായി മാതൃഭൂമി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ആ വ്യാജ വാർത്തയാണ് ഇന്ന് മാതൃഭൂമിയുടെ ലീഡ് വാർത്ത പ്രതിയുടെ ചിത്രം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ കുറ്റകരമാകും മാതൃഭൂമി ന്യൂസിന്റെ പേരിലുള്ള കേസിൽ പോലീസിനെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഇതാണ് തലക്കെട്ട് പോലീസിനെ കോടതി കുടഞ്ഞെന്നാണ് ആ പത്രത്തിന്റെ ചാനൽ തട്ടിവിട്ടത് കേസ് എങ്ങനെ നിലനിൽക്കുമെന്ന് കോടതി ചോദിച്ചു എന്നും അങ്ങ് വെച്ചു കാച്ചി ഒരു സംഭവം കിട്ടിയാൽ വളച്ചൊടിച്ച് വാർത്തകൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എപ്പോഴും കാണാറുള്ളതാണ് പക്ഷെ മാതൃഭൂമിയുടേത് ഒരു വല്ലാത്ത ഒടിക്കലായിപ്പോയി ഹൈക്കോടതിയുടെ വായിലിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ കേട്ടത് മാതൃഭൂമി എന്നിട്ട് വന്ന വാർത്തയോ വിമർശനം പോലീസിനായി അപ്പൊ ചോദിക്കും എന്താണ് തെളിവെന്ന് തെളിവുണ്ട് കോടതി വിധി ഉൾപ്പെടെ വിശദമായി തന്നെ പരിശോധിക്കാം എന്നിട്ടാവാം ബാക്കി ഇനി ഇതിൽ എന്താ പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പോലീസ് അന്വേഷണം തടസ്സപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചതാണ് മാതൃഭൂമിക്കെതിരെയുള്ള കേസ് മാതൃഭൂമി നൽകിയ റിട്ട് പെറ്റീഷൻ കോടതി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല പെറ്റീഷൻ തീർപ്പാക്കിയ കോടതി പോലീസ് അന്വേഷണം തുടരാനുള്ള അനുമതി നൽകി പോലീസിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ദ്രോഹമുണ്ടായി എന്ന ഹർജിക്കാരുടെ വാദവും സർക്കാരിന്റെ വിശദീകരണം സ്വീകരിച്ച കോടതി അംഗീകരിച്ചില്ല റിട്ട് പെറ്റീഷൻ തീർപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ജസ്റ്റിസ് പി വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ അക്കമിട്ട് വ്യക്തമാക്കിയത് അവ എന്താണെന്ന് ഒന്ന് നോക്കാം The submission of the government pleaded that there is no police harassment from the side of respondents 1 to 3 and the police is only doing their duties in accordance with the provisions of the criminal procedure code is recorded. That is, the criminal nadavadi chatta pragaram thangalil nikshipta maya duty yana police cheyitha dhenu. Police pleader na unda it illa yennu mulla government pleader de submission dhekha pedu thunu. The four respondents will look into exhibit P6 and P14 and take appropriate steps in accordance with the law after giving an opportunity of hearing to a representative of the petitioners as expeditiously as possible at any rate within a period of one month from the date of receipt of a certified copy of this judgment. ഇതിൽ പറയുന്നത് മാതൃഭൂമി പ്രവർത്തകൻ നൽകിയ പരാതിയും മാതൃഭൂമി എം ഡി നൽകിയ നിവേദനവും സംസ്ഥാന പോലീസ് തലവൻ മതിയായ നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് പരാതിക്കാരുടെ ഭാഗം കൂടി കേട്ട് ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ തീർപ്പാക്കണം എന്നാണ് ഐ മേക്ക് ഇറ്റ് ക്ലിയർ ദാറ്റ് ദ പോലീസ് ഇസ് ഫ്രീ ടു കണ്ടിന്യൂ വിത്ത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ എഫ് ഐ ആർ ഇൻ ടേക്ക് അപ്രീഷിയേറ്റ് സ്റ്റെപ്സ് ഇൻ അക്കോർഡൻസ് വിത്ത് ദിസ് ലോ കാര്യം വ്യക്തമാക്കാം എഫ് ഐ ആറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്വേഷണം തുടരാനും നിയമപ്രകാരമുള്ള ഉചിതമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും പോലീസിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടാകും If any notice is issued by the police authorities in connection with FIR, the petitioners will cooperate with the police. If you want to say anything about this, in the case of FIR, the police will be able to get any notice from the police. That's why the police will be able to get any notice from the police. Why do they have any notice from the police? If they have any notice from the police, they will be able to get any notice from the police. Why do they have any notice from the police? വിധിയിൽ പോലീസിനെതിരെ പരാമർശങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടില്ല പരിഗണനാ വേളയിൽ കോടതി ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു അത് അഭിപ്രായ പ്രകടനമാണ് തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സഹായകരമായ വസ്തുതകൾ മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സ്വാഭാവികമായ ചില ചോദ്യങ്ങൾ കേസ് പരിഗണിക്കുന്ന ഘട്ടത്തിൽ കോടതി നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ കോടതിയുടെ അന്തിമ അഭിപ്രായങ്ങളായി മാധ്യമങ്ങൾ ചിത്രീകരിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് പരമോന്നത നീതിപീഠം തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണ് അതും ഭേദിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ വാർത്ത കൊടുക്കുന്ന മാതൃഭൂമിയുടെ തൊലുക്കെട്ടി അപാരം തന്നെ മാതൃഭൂമി അന്വേഷണവുമായി സഹകരിക്കണമെന്നും വിധിയിലുണ്ട് പോലീസിനെ കുടഞ്ഞു കോടതി എന്ന തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധാരണാജനകമായ തലക്കെട്ടോടെ മാതൃഭൂമി നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വാർത്ത തീർത്തും തെറ്റാണെന്ന് ഇതിൽ കൂടുതൽ തെളിവുകൾ നിരത്തേണ്ടതില്ലെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി പ്രതിയുടെ ചിത്രമെടുക്കുന്നത് കുറ്റകരമോ എന്നല്ലേ മാതൃഭൂമിയുടെ ചോദ്യം അതിനും ഉത്തരമുണ്ട് എലത്തൂർ ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതി ഷാറുഖ് സൈഫിയെ കേരളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ പോലീസ് സംഘത്തെ അപകടകരമായി പിന്തുടരുകയും പ്രതിയുടെ ചിത്രം അനധികൃതമായി എടുക്കുകയും ചെയ്തു മാതൃഭൂമി ചാനൽ റിപ്പോർട്ടർ ക്യാമറമാൻ ഡ്രൈവർ എന്നിവരെ പോലീസ് കോഴിക്കോട്ട് വിളിച്ചു വരുത്തി ചോദ്യം ചെയ്തു മാർഗതടസ്സം സൃഷ്ടിക്കൽ ഔദ്യോഗിക കൃത്യനിർവഹണം തടസ്സപ്പെടുത്തൽ തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ ഭീഷണിപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ വകുപ്പുകൾ ചുമത്തി സംഭവമുണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ കേസെടുത്തു അതിവേഗം യാത്ര ചെയ്ത അന്വേഷണ സംഘത്തെ പിന്തുടർന്ന ചാനൽ സംഘം അതിന്റെ രഹസ്യ സ്വഭാവം മാനിച്ചിട്ടില്ല ട്രെയിൻ തീവെപ്പ് കേസിലെ പ്രതിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളും വാർത്തയും പുറത്തുവിട്ടു ഇത്തരത്തിൽ അനധികൃതമായി ചിത്രമെടുക്കുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്ത് പ്രത്യേകതയാണ് ഉള്ളത് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് എന്ത് അധികാരമാണുള്ളത് ചാനൽ മുറിയിൽ ഇരുന്ന് സ്വയം ജഡ്ജിമാരായി ചമയുന്ന നിങ്ങൾക്ക് തോന്നിയത് വിളിച്ചു പറയാം പ്രവർത്തിക്കാം അതെല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്താൽ മാധ്യമങ്ങൾക്ക്